এখন শুরু হচ্ছে বিদ্যার্থীদের জন্য এই অনুষ্ঠানে আজ অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি পর্যায়ে দ্য সি এই বিষয়ে পাঠদান করছেন শ্রীরামপুর গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা সুতপা দত্ত দাসগুপ্ত প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা শুরু করছি বিদ্যার্থীদের জন্য অনুষ্ঠান আমি শ্রীরামপুর গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা সুতপা দত্ত দাসগুপ্ত আমার সঙ্গে আছে আমার দুই ছাত্রী দীপশিখা মিত্র এবং অদ্রিজা ভর আমি ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষিকা এবং আজকে এই বিষয়টি নিয়েই তোমাদের কাছে আসছি অষ্টম শ্রেণীর বই ব্লসমস এর একটি কবিতা পড়াবো লেসন সিক্স কবিতাটির নাম দ্য সি লিখেছেন জেমস রিবস আগে একটুখানি বলে নি কবির সম্পর্কে জেমস রিবস তিনি পপুলারলি জেমস রিবস বলে পরিচিত ছিলেন অ্যাকচুয়ালি ওনার নাম ছিল জন মরিস রিবস যিনি উনিশশো নয় থেকে উনিশশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তার সময়কাল হি ওয়াজ এ ব্রিটিশ অথর প্রিন্সিপালি নোন ফর হিজ পোয়েট্রি প্লেস অ্যান্ড কন্ট্রিবিউশনস টু ইংলিশ লিটারেচার মানে তোমাদের মতো ছোটদের জন্যই উনি ওনার কম্পোজিশনগুলো তৈরি করেছিলেন হিজ বুকস ইনক্লুড অ্যান্থোলজিস ফর বোথ অ্যাডাল্টস অ্যান্ড চিলড্রেন হি ওয়াজ অলসো ওয়েল নোন অ্যাজ আ লিটারারি ক্রিটিক অ্যান্ড ব্রডকাস্টার মানে উনি বিভিন্ন সময়ে বেতারেও বিভিন্ন রকমের বেতারের জন্যও বিভিন্ন রকমের কাজ করেছেন এছাড়া আর কিছু জেমস ট্রিপ সম্পর্কে তোমরা জানো Yes ma'am James Rips uh, not only author but literary critic and broadcaster he was a well known singer uni singer chilen gospel gaan gaiten mane gospel gaan mane church songit church songit uni paradoshi chilen ha acha ebar chole jabo mul kobitay kobita ta shuru korchi the sea is a hungry dog giant and grey he rolls on the beach all day With his clashing teeth and shaggy jaws, our sapanar he gnaws. The rumbling, tumbling stones and bones, bones, bones. The giant sea dog moans, licking his greasy paws. Pori stands at a, tumi poro dip shikha. And when the night wind roars and the moon rocks in the stormy cloud, he bounds to his feet and snaps and snips. Shaking his wet sides over the cliffs and howls and hollows long and loud. Tar par stanza ta tumi padho. But on quiet days in May or June. Quiet days. Quiet mane ki ekhane? Quiet kotha tar mane ki? Shanto. 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 Padho. When even the grasses on the dune play no more their ready tune. With his head between his paws, he lies on the sandy shores. so quiet so quiet so quiet so quiet so quiet he scarcely snores acha kobita ta jokhon shuru korchi tokhon prothomei ki dekhchi prothom line ta the sea is a hungry dog mane samudro ke ekhane kobi kalpana korchen ekta khudhartho kukurer shonge ei kobita ta hocche ekta rupok dhormi kobita অর্থাৎ মেটাফরিক্যাল পোয়েম এখানে বিভিন্ন রকমের মেটাফর অর্থাৎ রূপক ব্যবহার করে কবি সমুদ্রের বিভিন্ন রূপ আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন প্রথম যে স্ট্যান্সা সেই স্ট্যান্সায় আমরা দেখছি সমুদ্রের খুব সক্রিয় রূপ খুব অ্যাক্টিভ ভেরি এনর্মাস একটা লার্জ সেনারিও আমরা পাচ্ছি The sea is a hungry dog, giant and grey. What is the color of this dog? Grey. Grey color. And it is a giant. It is just uh, providing a giant effect. That means the sea is enormous. Hmm, huge. At a bishal, 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 kai akta kukurer moto dekhte, shomudre, shomudro, kovir kache, prati bhato hoye chen. আচ্ছা এই এই পর্যায়ে আমরা একটু জেনে নেব যে মেটাফার কাকে বলে মেটাফার হচ্ছে যেহেতু কবিতাটা বললাম তো যে মেটাফারিক্যাল পোয়েম 
मेटाफर वस्तुर मध्य सदृश्य खुजे बेर जरा एपारेंटलि आनरिलेटेड जर मध्य को सम्पर्क नहीं कटो वस्तुर मध्य को रिलेशन तैरी तो एक सदृश्य खुजे बार करा जेमन एखने धर समुद्र के कवि कूकुर तुलना कर कबिर कल्पन समुद्र हो कूकुर एक बिराट बड़ कूकुर जे हे उच गिवस अ भेरि लार्ज एफेक्ट दैट इट इज अ कईंड अफ एनर्मस स्टाफ एंड ए कलर की कलर का हे ग्रे धूसर एवं अतिकाय एक वस्तुर मत समुद्र अतिकाय एक कूकुर मत समुद्र कबिर का प्रतिभत हो देखा गया हि रोल्स अन दीच अल डे सारा दिन समुद्र काज की हि रोल्स अन दीच मान सारा दिन ही समुद्र तर तटभूमि एक एखे एक गड़ानो एफेक्ट रोल्स ये खूब एक पपुलार एफेक्ट हे पपुलार दृश्य हे जख प्रत्येके गरम छुट्टी पड़े प्रत्येके समुद्रे धारे बेड़ाते जा तो दीघा पुरी तो प्रथम गए समुद्रे की रूपटा देखी ढेगुलो गड़िए गड़िए पारे का आछड़े पड़े हम्म जेहेतु समुद्र के कूकुर तुलना कर कवि मन कर समुद्र जान एक बिराट बड़ धूसर रंग कूकुर जे सारा दिन बीचर ओपर लुटोपुटी खाए ठीक अच्छा प्रसंगे एक बोली तुम्हारा सी एर मतन और को कविता पढ़े कि भीषण सुंदर एक रम्य रचना रबार्ट लिंडर लेखा सी सैड संग्रह पढ़ार चेष्टा कर समुद्र धारे मानुष जन गए व्टार देर एक्टिविटीज हाँ तब समुद्र धारे दृश्य गो की क्यों स्नान कर जल नहीं खेल क्यों बाली दिए घर बना क्यों बल छुड़े दीचे समुद्र दिखे से हावार गति फिर आसब नहीं सब पपुलार दृश्य गो सब मान अति परिचित दृश्य गो नहीं लेखा एक रम्य रचना से रबार्ट लिंडर लेखा तुम्हारा एक संग्रह पढ़ो फिर आस कवित हि रोल्स अन दीच अल डे तुद्र की लुटोपुटी खाए उथ इज क्लैशिंग टीथ एंड शैगी जज क्लैशिंग टीथ मान हम घसटान दात एंड शैगी जज शैगी कथाटार मान हम रुक्ष रुक्ष राफ रुक्ष चोल मान समुद्र शुद्ध अतिकाय धूसर रंग कूकुर नये समुद्र हम भीषण रागी फूस कूकुरटा इट इज नट क्वैट इट इज भेरि एंग्री इट इज गिविंग कईंड अफ एंग्री एफेक्ट जान फूस समुद्र क्यों फूस मन हम कारण ढेगुले पारे ओपर से प्रबल गति आछड़े पड़े तई तो दिन बेला समुद्र के भाव देखी तेल मन हे जान एक रागी कूकुर जे तार घसटान रुक्ष चोल और घसटान दाँत दाँते दाँत घस अपन आर हि ग्नज ग्नज मान रूपी देखते रामलिंग टामलिंग स्टोन एंड बोन्स 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 साधारण तो कूकुर हाट कूकुर जो एक हाट चेबाय तक देखे कि असम्भव एटेंटिवलि से हाट के मान कायदा कर चेष्टा कर तई तो दुटो दाँत दिए दुटो हाथ दिए कख कीप दिए चेटे मान जे रम भाव पर हाट के 
খাবার চেষ্টা করে সে কামড়ানোর চেষ্টা করে সে চেবানোর চেষ্টা করে তাহলে এখানেও কবি তাই বলছেন দ্য রামলিং টামলিং স্টোনস আর জাস্ট লাইক দ্য বোনস এখানেও দেখো আর একটা মেটাফর দেখতে পাচ্ছি বোনস হিয়ার এই স্টোনস হিয়ার আর কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য রামলিং দ্য রামলিং টামলিং স্টোনস হিয়ার আর কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য বোনস দ্যাট দ্য ডগ ইজ এনগেজ উইথ থ্রু আউট দ্য ডে ঢেউগুলো যে গড়িয়ে গড়িয়ে তীরে এসে আছড়ে পড়ে এর সাথে নুড়ি পাথর এবং ঢেউগুলো সরে গেলে দেখবে বালিটাও সশ্বর সশ্বর করে সরে যায় তাই তো তাহলে সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে নুড়ি পাথর সমস্তই এসে তীরের মধ্যে ঝিনুক আমরা খুব সুন্দর সুন্দর ঝিনুক কুড়ই তাহলে সমস্তই এসে ঢেউয়ের মধ্যে ঢেউয়ের সাথে এসে পাড়ে আছড়ে পড়ে তাই তো তাহলে রামলিং টামলিং ইট ইজ অলসো প্রোভাইডিং আ কাইন্ড অফ রোলিং এফেক্ট ঠিক আছে আর যেহেতু এই কবিতাটা শুধু রূপকার্থের কবিতা নয় এই কবিতায় আমরা শব্দের বিভিন্ন অলঙ্কারও দেখতে পাচ্ছি তোমরা বড় হয়ে পড়বে ফিগার অফ স্পিচ হুম অর্থাৎ বাক্যের একটি বাক্যে শব্দকে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করে বাক্যের সৌন্দর্য যখন বর্ধন করা হয় সেটা হচ্ছে শব্দের অলঙ্কার বিভিন্ন রকম গয়নাগাটি পড়িয়ে আমরা সাজি তো তো ল্যাঙ্গুয়েজটাও সেরকম ভাষাও সেরকম হুম অলঙ্কার পড়িয়ে ভাষাকে আমরা সাজাই এখানে কীরকম ভাবে সাজিয়েছি এখানে দেখো একটা তো আছে মেটাফর যেটা রূপক দ্বিতীয়ত হচ্ছে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে পার্সিনিফিকেশন মানে সমুদ্রের ওপর একটা ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়েছে কিরম ব্যক্তিত্ব সমুদ্রকে প্রথমত কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং পার্সনিফিকেশন কথাটার মানে হচ্ছে সমুদ্রকে বোঝানোর জন্য এখানে পার্সোনাল প্রোনাউন ব্যবহার করা হয়েছে পার্সোনাল প্রোনাউন বা হি ব্যবহার করা হয়েছে তাই তো আমরা দেখব যে হি রোলস অন দ্য বিচ অল ডে সমুদ্র যেন একটা কুকুর যে কুকুরটা হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন ব্যবহার করে সেই কুকুরের ওপর ব্যক্তিত্ব প্রাণ আরোপ করা হয়েছে হি রোলস অন দ্য বিচ অল ডে সারাদিন ধরে সে কি করে গড়াগড়ি খায় বিচের ওপর ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে দ্য রামলিং টামলিং স্টোনস কে সে কি করে চেবায় আওয়ার্স আপন আওয়ার্স ইগনস হুম সারাদিন ধরে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে সে কি করে যে রামলিং টামলিং স্টোন গুলো আছে সেগুলো যেন হাড় মনে করে চিবোতে থাকে ঠিক আছে এখানে আরেকটা জিনিস দেখো রামলিং এবং টামলিং এই দুটোর মধ্যে কোন দুটো ওয়ার্ড তোমার কমন আছে ব্লিং ব্লিং নয় যেমন ধরো দুটো ভাবেল কমন আছে হুম রামলিং এ ইউ আর আই টামলিং এ হচ্ছে ইউ আর আই এই দুটোই হচ্ছে কমন ভাওয়েল ভাওয়েল সাউন্ড আচ্ছা এক্ষেত্রেও আরেকটি অলঙ্কার ব্যবহার করা হয়েছে যেটার নাম হচ্ছে অ্যাসোনেন্স অ্যাসোনেন্স কথাটা অ্যাসোনেন্স অলঙ্কারটি কি একটু ছোট করে বলে দিই সেটা হচ্ছে এমন একটা রাইমিং প্যাটার্ন তৈরি করা হয় যে প্যাটার্নটা পরপর দুটি শব্দের মধ্যে যে ভাওয়েল রয়েছে তা সাউন্ডের ওপর বেস করে তৈরি হয় পরপর দুটি শব্দ এখানে হচ্ছে রামলিং আর টামলিং তার সাথে তার মধ্যে যে দুটি ভাওয়েল রয়েছে ইউ আর আই এই দুটো ভাওয়েলের ওপর বেস করে এই টোটাল এফেক্টটা তৈরি করা হয়েছে টোটাল এফেক্টটা কি না ইট ইজ জাস্ট লাইক ইট ইজ প্রোভাইডিং আ ফ্লোয়িং এফেক্ট একটা গড়ানো বিষয়টা পাথরগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে আর কুকুরটা সেটা চেবাচ্ছে কি বলে কি ভেবে চেবচ্ছে বোনস বোনস ভেবে চিবচ্ছে ম্যাম আরেকটা কথা বলি আপনি যে বললেন রামলিং আর টামলিং এর মধ্যে এটা অ্যাসোনেন্স ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে তো স্নাপস আর স্নিপস কি হতে পারে অ্যাসোনেন্স হ্যাঁ স্নাপস আর স্নিপস এটাও হচ্ছে দুটো পাশাপাশি খুব ভালো বলেছো এটা এটা খুব সুন্দর বলেছে দুটো পাশাপাশি ওয়ার্ড যে ওয়ার্ডে ভাওয়েল সাউন্ড ইউ আর আই ব্যবহার করে এখানে একটা রেজোনেন্স ফিগার অফ স্পিচ অ্যাসোনেন্স ফিগার অফ স্পিচ ব্যবহার করা হয়েছে খুব ভালো বলেছো আচ্ছা পরে আসছি ওটাতে তারপরে চলে যাই পরের লাইনে দ্য জায়েন্ট সি ডগ মোনস এখানে আবার পার্সোনিফিকেশন সি ইজ কম্পেয়ার্ড অ্যাজ আ ডগ অ্যান্ড হিয়ার ইজ আ কম্পাউন্ড ওয়ার্ড সি ডগ এই বিশাল কুকুরটি কি করে মোনস সারাদিন ধরে গোঙ্গায় 
মনস কথাটার মানে দেখো এখানে লিখেছে হাউস হাউস মানে হচ্ছে জেনারেলি হাউস কথাটার মানে হচ্ছে চিৎকার করা আর মনস মানে হচ্ছে গোঙাই মানে একটা সারাদিন ধরে যেন একটা নির্দিষ্ট পিচে সে একটা আওয়াজ উৎপন্ন করতে থাকে গোঙাতে থাকে সমুদ্রের ধারে গেলে আমরা ঢেউয়ের বাতাসের আওয়াজ তারপর ঢেউয়ের শোঁসো শব্দ ছলাত ছলাত করে পাড়ে এসে ঢেউটা পড়ছে বাতাসের শোঁসো আওয়াজ এগুলো শুনে তো কবি কল্পনা করছেন এই কুকুরটা যেন সারাদিন ধরে গোঙাচ্ছে কি করতে করতে গোঙাচ্ছে হোয়াট ইজ ইজ অ্যাক্টিভিটি হি ইজ লিকিং হিজ গ্রিজি পজ তার ভিজে ভিজে যে থাবা গ্রিজি কথাটার মানে কি ভেজা ভেজা তাহলে ভিজে ভিজে যে থাবা সেই থাবাটা চারতে চারতে সমুদ্র যেন গোঙাতে থাকে ঠিক আছে চলে যাই পরের লাইনে রাত্রিবেলায় হোয়াট ইজ দ্য সেনারিও দ্য সেনারিও ইজ কমপ্লিটলি চেঞ্জড ইট হ্যাজ বিন ট্রান্সফর্মড হুম অ্যান্ড ওয়েন দ্য নাইট উইন্ড রোডস রাত্রিবেলা যখন রোডস কথাটার মানে হচ্ছে বিক্ষুব্ধ রোডস এখানে একটা ঝোড়ো একটা স্টর্মি এফেক্ট দিচ্ছে ম্যাম রোডস তো লায়নের আওয়াজ তো এখানে কি নাইট উইন্ডটাকে লায়নের সঙ্গে তুলনা করেছে নাইট উইন্ডটাকে কোনো এমন কিছুর সাথে তুলনা করা হয়েছে যে খুব জোরে হুঙ্কার দেয় রোডস মানে এখানে হচ্ছে হুঙ্কার হুঙ্কার খুব উঁচুতে চিৎকার করা অ্যান্ড হোয়েন দ্য নাইট উইন্ড রোডস রাত্রিবেলা যখন ঝোড়ো বাতাসে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তটভূমি অ্যান্ড দ্য মুন রকস ইন দ্য স্টর্মি ক্লাউড স্টর্মি ক্লাউড মানে ওই রকমই এলোমেলো মেঘের ফাঁক দিয়ে যখন চাঁদকে দেখা যায় মুন রকস মুন রকস কথাটার মানে কি বলো তো এখানে ম্যাম রক মানে কি দোলানো দোলানো দ্য মুন ইজ সুইঙ্গিং ইট ইজ নট সুইং ইট ইজ নট একটা কোনো নির্দিষ্ট রিদমে দোল খাচ্ছে তা নয় ইট ইজ জাস্ট সুইঙ্গিং ঝোড়ো বাতাসে যখন মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদটাকে একটু একটু দেখা যাচ্ছে কবি কল্পনা করছেন যে ঝোড়ো মেঘের ফাঁক দিয়ে যখন চাঁদটা দোল খাচ্ছে হুম তখন হি বাউন্স টু হিজ ফিট অ্যান্ড স্নাফ স্যান্ড স্নিফস আবার অ্যাসোনেন্স পেলাম ঠিক আছে হি বাউন্স টু হিজ ফিট সে কি করে লাফিয়ে ওঠে হি লিপস আপ হুম তার মানে কি সমুদ্রের জল রাতে চাঁদের আলোয় যখন ফুলে ফেঁপে ওঠে যখন জোয়ার আসে হুম শ্যাকিং হিজ ওয়েট সাইড ওভার দ্য ক্লিপস অ্যান্ড হাউলস অ্যান্ড হলোস লং অ্যান্ড লাউড হ্যাঁ এখানে ক্লিপস মানে কি ক্লিপ কথাটার মানে হচ্ছে এখানে দেখো তোমাদের কি লেখা আছে ওভার হ্যাঙ্গিং পিসেস অফ রকস হুম পাথুরে দেওয়াল যেটা ঝুলন্ত পাথুরে দেওয়াল এখানে যেহেতু সমুদ্রকে একটা কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে সেই জন্য কবি কল্পনা করছেন শ্যাকিং হিজ ওয়েট সাইট শ্যাকিং মানে কি শ্যাকিং কথাটার মানে কি ম্যাম নাড়ানো এটা হচ্ছে নাড়ানো ঝেড়ে দেওয়া ঝেড়ে ফেলে দেওয়া শেকিং ঠিক আছে আচ্ছা এর আগে আমরা এরকম সিমিলার ওয়ার্ডের একটা পেলাম না শ্যাগি জলস শ্যাগি দাঁতে দাঁত ঘস টানো এখানেও আমরা একটা ফিগার অফ স্পিচ পাচ্ছি যেমন ধরো যেটা ফোনেটিক্যালি ক্রিয়েটিং আ ওয়ার্ড এখানে একটু ছোট্ট করে অনুমোট পইয়া একটা ফিগার অফ স্পিচ আছে যেমন বাসনটা ঝনঝন করে পড়ে গেল অথবা ইংরেজিতে বলতে পারি ইংরেজিতে বলতে পারে যেমন দ্য ক্যাট মিউজ ক্যাটের আওয়াজটা হচ্ছে মিয়াও এই যে মিয়াও শব্দটার এফেক্ট এই মিউজ এই শব্দটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যখন তখন সেই ফিগার অফ স্পিচ সেই শব্দের অলঙ্কারটার নাম হচ্ছে অনুমোট পইয়া ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখানে একটা পেয়েছি শ্যাগি জজ ঘষ্টানো কামড়ানো রুক্ষ হ্যাঁ এস এইচ এই হিস শব্দটার মাধ্যমে এখানে পেয়েছি শেকিং হিজ ওয়েট সাইডস ওভার দ্য ক্লিপস মানে ওগি করে পাথুরে দেওয়ালের সামনে গিয়ে নিজের গাটা নাড়িয়ে নেয় মানে কি সমুদ্রের জলটা সমুদ্রের ঢেউটা যখন ওই পাথুরে দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা খায় আছড়ে পড়ে তখন জলকণাগুলো ছিটকে ওঠে 
তাই তো উপরে দিয়ে আবার নিচে চলে আসে নিচে চলে আসে আর জলকণা চতুর্দিকে ফেনা ছিটকে পড়ে জলকণা ছিটকে পড়ে কবি যেহেতু ওকে কুকুরের সাথে তুলনা করছেন সেই জন্য কুকুরেরা দেখবে যখন খুব ভিজে যায় তখন গাটাকে ঝেড়ে সেই জলটা ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে ঠিক আছে তাহলে কবি এখানে সেই ইমেজারিটা সেই চিত্র রূপটা আঁকবার চেষ্টা করেছেন প্রথমে বলছেন হি বাউন্স টু হিজ ফিট সে কি করে লাফিয়ে ওঠে থাবায় ভর রেখে যেন লাফিয়ে ওঠে অ্যান্ড স্নাফস অ্যান্ড স্নিপস এবং চতুর্দিকে শোঁকাশুঁকি করতে থাকে বালির মধ্যে মুখ গুজে মুখ রেখে রেখে সে কি যেন শুঁকতে থাকে তারপরে কি করে শেকিং হিজ ওয়েট সাইডস ওভার দ্য ক্লিপস তারপরে পাথুরে রুক্ষ দেওয়ালে নিজের দেওয়ালের সামনে গিয়ে নিজের গাটা একটু ঝেড়ে নেয় সে জলে ভিজে গেছে সে গাটা ঝেড়ে নিয়ে নিজেকে একটু শুকিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে অ্যান্ড হাউলস অ্যান্ড হলোজ লং অ্যান্ড লাউড এখানে হাউলস অ্যান্ড হলোজ হাউলস মানে কি মনস হাউলস মানে হচ্ছে চিৎকার করা ওই একই হ্যাঁ আর হলোজ মানে হাউলস অ্যান্ড হলোজ লং অ্যান্ড লাউড হলোজ কথাটাও হচ্ছে কোনো কিছু চিৎকার করা বা অ্যাটে হাই পিচ এটা বোঝায় হুম এটা হচ্ছে কবিতায় এভাবে ব্যবহার করা হয়েছে আরেকটা জিনিস দেখো হাউলস অ্যান্ড হলোজ লং অ্যান্ড লাউড এখানে দুটো ওয়ার্ডকে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে এইচ দুটো এইচ হাউলস অ্যান্ড হলোজ দুটো এইচ আর লং অ্যান্ড লাউড এখানে দুটো এল হুম এখানেও যে ফিগার অফ স্পিচটা সেই ফিগার অফ স্পিচের নাম হচ্ছে অ্যালিটারেশন বা শব্দদিত্ব বাংলায় যেটাকে বলা হয় শব্দদিত্ব দুটি শব্দের মধ্যে কনসোনেন্ট সাউন্ডের যখন রিপিটেশন ঘটছে যেমন ধরো রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা পাই গগনে গরজে মেঘ ঘন বরসা কুলে একা বসে আছি নাহি ভরসা গগনে গরজে মেঘ গ এই গ শব্দটার মাধ্যমে কি কবি একটা শব্দ চিত্রাঙ্কন বা একটা প্রতিরূপ আঁকবার চেষ্টা করছেন গগনে গরজে মেঘ ঘন বরসা ঘন বরসার এফেক্ট আনার চেষ্টা করছেন এখানেও তাই কবি বলছেন অ্যান্ড হাউলস অ্যান্ড হলোজ লং অ্যান্ড লাউড শেকিং হিজ ওয়েট সাইডস ওভার দ্য ক্লিপস পাথুরে দেওয়ালে সে নিজের গাটা ঘষে মানে ভিজে গাটা নাড়িয়ে জলটাকে ঝরিয়ে ফেলার চেষ্টা করে এবং তারপরে কি করে হাউলস মানে চিৎকার করে হাউলস অ্যান্ড হলোজ লং অ্যান্ড লাউড তারপরে সে আবার পুনরায় সেই চিৎকার চিৎকৃত একটা অস্তিত্বে ফিরে যায় আবার তার সামুদ্রিক গর্জন আমরা শুনতে পাই আচ্ছা ম্যাম এখানে লং অ্যান্ড লাউড এখানেও তো ও আর ইউ ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে এটাও কি অ্যাসোনেন্স হতে পারে না এটা কিন্তু অ্যাসোনেন্স হবে না কারণ এই দুটো শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ধরো স্নাপস অ্যান্ড স্নিপস বা রামলিং অ্যান্ড টাম্বলিং এক্ষেত্রে একটা ইফেক্ট এসেছে কি এফেক্ট প্রথম রামলিং অ্যান্ড টাম্বলিং এর মধ্যে আমরা দেখেছি একটা ফ্লোয়িং এফেক্ট স্নাপস অ্যান্ড স্নিপস দুটো ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা দেখেছি শোকাশুকি করছে এই যে একটা এফেক্ট হ্যাঁ কিন্তু এখানে লং অ্যান্ড লাউড এখানে অ্যালিটারেশন ব্যবহার করা হয়েছে ওই গগনে গড় যে মেঘ সেখানে যেটা গয় এই শব্দটার ব্যবহার করে যে চিত্র রূপ কবি আঁকতে চেয়েছেন এখানেও তাই সমুদ্রের গর্জন সমুদ্র লং অ্যান্ড লাউড মানে প্রবল গর্জনে সে আবার চারদিক মথিত করে রাখে লং অনেক সময় ধরে আবার ফিরে যায় তার চিৎকৃত অস্তিত্বে তার প্রবল গর্জনের ক্ষেত্রে সে আবার যেন ফিরে যায় ঠিক আছে আচ্ছা এবার চলে আসি লাস্ট স্ট্যান্সা বাট অন কোয়াইট ডেজ কোয়াইট কথাটার মানে কি বললাম তাহলে ওদ্রিজা কোয়াইট মানে শান্ত আচ্ছা কোয়াইট এর একটা অপোজিট ওয়ার্ড বলতে পারবে নাকি শান্তর অপোজিট আমি যদি বলি যে দুরন্ত দুরন্ত ইংলিশে কিছু বলতে পারবে দীপশিখা শান্ত মানে নিশ্চুপ চুপচাপ সেক্ষেত্রে আমরা বলতেই পারি প্লেফুল টকেটিভ নটি হ্যাঁ আচ্ছা ইন কোয়াইট ডেজ ইন মে অ্যান্ড জুন মে আর জুন মাসে শান্ত দিনগুলোতে সমুদ্র কি করে ওয়েন ইভেন দ্য গ্রাসেস অন দ্য ডিউন ডিউন মানে হচ্ছে ডিউন কথাটার মানে হচ্ছে বালিয়ারি যখন ঘাসগুলো বালিয়ারির উপরের ঘাসগুলো প্লে নো মোর দ্য রিডি টিউন তাদের 
যে শোঁশো আওয়াজ সেই আওয়াজটাও শোনা যায় না হুম আগাছার মধ্যে দিয়ে ঘাসের মধ্যে দিয়ে বাতাসের যে শোষো শব্দ সেটাও শোনা যায় না তাহলে কবি কল্পনা করছেন এখানে একটা বাঁশি বাজানো হচ্ছে কুকুরটা তখন কি করে সমুদ্র তখন কি করে উইথ হিজ হেড বিটুইন হিজ পজ হি লাইজ অন স্যান্ডি শোর্স সো কোয়াইট সো কোয়াইট হি ইজ কেয়ারসলি স্নর্স উইথ হিজ হেড বিটুইন হিজ পজ সমুদ্র তখন ঝিমোয় কিরকম ঝিমোয় তার থাবার ওপর মাথা রেখে সমুদ্রটা যেন বিশ্রাম নেয় এর মানে একটা রেকলাইনিং ম্যানার একটা রিল্যাক্সিং ওয়ে হুম হি লাইজ অন দ্য স্যান্ডি শোর্স বালুকাময় তটে সে যেন চুপচাপ শুয়ে থাকে সো কোয়াইট সো কোয়াইট এতই শান্ত যে হি স্কিয়ারসলি স্নর্স স্নর্স কথাটার মানে টু ব্রিথ ডিউরিং স্লিপ উইথ আ হর্স নয়স মানে ঘুমের মধ্যে একটা পার্টিকুলার আওয়াজ করা শব্দ নাক ডাকা নয় হ্যাঁ নাক ডাকা হতে পারে মানে ঘুমের মধ্যে যে আওয়াজ হয় আরেকটা কোয়েশ্চেন শ্বাসপতনের যে শব্দ হয় ঠিক আছে তাহলে সমুদ্রটা এতই শান্ত থাকে যেমন তার শ্বাসপতনের শব্দ শোনা যায় না বলো কি প্রশ্ন ছিল ম্যাম বলছি মে আর জুন কেন মানে সিটা কোয়াইট হয়ে যায় আচ্ছা মে আর জুন মাসে হচ্ছে তোমার গরমকাল তখন হচ্ছে গরমকাল একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে তখন যেতে থাকে চারিদিকের অ্যাটমসফিয়ারটাই তখন একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থা হাওয়া বাতাস কম থাকে তাই তো গরমকালে এখন আমরা কিরকম পরিস্থিতি দেখছি একটা স্তব্ধ পরিস্থিতি একটা থম মেরে আছে এরকম পরিস্থিতি তো সমুদ্র তখন চুপচাপ হয়ে যায় আচ্ছা ঠিক আছে এবারে আমরা এই কবিতাটি পড়লাম এবং তার সাথে জেনে নিলাম কবিতাটি সম্পর্কিত বিভিন্ন শব্দের মানে কিছুটা ফিগার অফ স্পিচ তোমাদের কেমন লাগলো পড়তে ম্যাম খুব ভালো লেগেছে ভালো লাগলো আচ্ছা এরপর ফিফটি সিক্স পাতায় যে অ্যাক্টিভিটিগুলো আছে তোমরা এগুলো তাহলে বাড়িতে অভ্যাস করবে প্রথমটা দেখো ঠিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ তোমাদেরকে অনেকগুলো চয়েস দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে থেকে ঠিকটা বেছে নিতে হবে তারপর হচ্ছে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স এবং তারপরেরটা রয়েছে ফিল দ্য ফলোয়িং চার্ট এই দুটো অ্যাক্টিভিটি তোমরা যদি কবিতাটি খুব ভালো করে পড়ো এবং শব্দের মানেগুলো যদি লিখে নিয়ে থাকো এবং ফ্রেস বাক্য বন্ধের মানেগুলো যদি খুব ভালো করে অনুধাবন করো তাহলে তোমরা সঠিকভাবে এই অ্যাক্টিভিটিগুলো সব করে নিতে পারবে তাহলে আজ এই পর্যন্ত থাক শেষ করলাম নমস্কার এতক্ষণ বিদ্যার্থীদের জন্য অনুষ্ঠানে তোমরা শুনলে অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি পর্যায়ে দ্য সি বিষয়ক আলোচনা পাঠদানে ছিলেন শ্রীরামপুর গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা সুতপা দত্ত দাসগুপ্ত সঙ্গে দুজন শিক্ষার্থী আকাশবাণী কলকাতা